Subscribe to my channel for more videos. And press the bell icon for latest updates. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, today's topic is our topic. वो रेस्पिरेटरी चेन जो एरोबिक रेस्पिरेशन का आखिरी पोर्शन है उसको हमने डिस्कस कर लें रेस्पिरेटरी चेन बेसिकली एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो एनर्जी प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसको हम डिस्कस करेंगे आगे कि वो एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है वो कैमियासमोसिस है जैसे हमने फोटोसेंथिस में कैमियासमोसिस का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया था बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती आज हमने अपरेटस की बात करनी और ये अपरेटस काम कैसे करता है यानी इलेक्ट्रॉन किस तरह किस तरह मूव करता है कौन कौन से कंपोनेंट के जरिए से मूव करता है और किस जगह क्या क्या हो रहा होता है आज हमने इसको डिस्कस कर लें तो रेस्पिरेटरी चेन में बेसिकली जो दो चीज़ें जो प्रीवियस जो प्रोसेस हैं जैसे ग्लाइकोलाइसिस में एन प्रोड्यूस हुए थे उसके बाद पायरोविक एसड ऑक्सीडेशन में एन प्रोड्यूस हुए थे क्रैप साइकिल में एन भी प्रोड्यूस हुआ था एफ टू भी प्रोड्यूस हुआ था अब वो आगे रेस्पिरेटरी चेन के जरिए से इस्तेमाल होते हैं अब उनको हमने डिस्कस करने के वो इस्तेमाल कैसे होते हैं तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी चेन लोकेटेड कहाँ होती है अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेमरेन होती है एक आउटर जो स्मूथ होती है एक इनर जिसमें फोल्ड होते हैं तो ये इनर मेमरेन में लोकेटेड होते हैं जिसको हमने क्रिस्टी भी कहा था तो इनर मेम्ब्रेन यानी क्रिस्टी के अंदर ये अपरेटस लोकेटेड होते हैं तो ये इसकी लोकेशन है तो इसकी लोकेशन के इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इसको दूसरा नाम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहा गया है वजह क्या है क्योंकि इसके पास ऐसे कंपोनेंट मौजूद हैं जो इलेक्ट्रॉन एक जगह से लेते हैं फिर आगे ट्रांसफर कर देते हैं वो उससे आगे ट्रांसफर करते हैं यानी एक पूरी चेन है जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर रही होती है तो इस वजह से ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसको ई भी कहा जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फॉर रेस्पायरेशन रेस्पायरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसका नाम होगा इसकी वजह क्या बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन जो एन देता है एफ देता है वो इन इलेक्ट्रॉन को मुख्तलिफ किस्म के कैरियर से गुजारता है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक ऐसी चेन है जिसमें काफ़ी सारी कैरियर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन एन और एफ से हासिल होने वाले इलेक्ट्रॉन को मुख्तलिफ कैरियर से गुजारते हैं उन कैरियर्स के नाम क्या क्या हैं हमारे पास यानी इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की कंपोनेंट की बात करें तो वो को इन्जाइम क्यू है सीरीज ऑफ साइटोक्रोम तो साइटोक्रोम बेसिकली इन्जाइम का नाम है जो मुख्तलिफ किस्म के हैं जैसे बी है सी है ए है ए थ्री है ये वो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के साइटोक्रोम्स हैं जो रेस्पिरेटरी चेन में इस्तेमाल होते हैं और सबसे एंड पर ऑक्सीजन सबसे एंड पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को रिसीव करती है हम जो सांस जब लेते हैं ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है वो ऑक्सीजन कहाँ जाती है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के माइटोकॉन्ड्रियल मेट्रिक्स में चली जाती है और ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो इलेक्ट्रॉन इस चेन से होकर आ रहे होते हैं वो ये रिसीव करती है फिर आगे उसको इस्तेमाल करती है उसको भी अभी अभी हम डिस्कस करेंगे अच्छा क्वेश्चन बारह दफ़ा बोर्ड के पेपर्स में आया है कि वट आर साइटोक्रोम्स अच्छा साइटोक्रोम्स क्रोम का वर्ड जब भी इस्तेमाल होगा तो रंग बिरंगी चीज़ को कहा जाता है जिसमें काफ़ी सारे कलर क्रोमटीन क्रोमा तो ये कलर को कहा जाता है तो ये रंग बिरंगी एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में लगे होते हैं तो साइटोक्रोम्स बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इंटरमीडिएट्स हैं यानी इनका काम एक तरफ से इलेक्ट्रॉन लेना है और दूसरी तरफ दे देना है खुद उन इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल नहीं करते वो ठीक है यानी आप कह सकते हैं इनका काम ट्रांसफर करना है एक से लिया आगे दे दिए एक से लिया आगे दे दिए ठीक है तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इंटरमीडिएट तो इंटरमीडिएट हमेशा उस चीज़ को कहा जाता है जो किसी भी काम के दरमियान में है एक तरफ ना स्टार्ट हो ना एंड हो दरमियान में वो इंटरमीडिएट कहलाते हैं तो ये स्टार्ट से इलेक्ट्रॉन लेंगे और एंड की तरफ दे देंगे तो इस वजह से इनको इंटरमीडिएट कहा गया और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इनमें हीम ग्रुप एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप काम कर रहा होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप की डेफिनेशन चैप्टर नंबर थ्री में लिखी हुई है कि अगर नॉन प्रोटीन हर इंजाइम को काम करने के लिए एक नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए होता है अगर नॉन प्रोटीन पार्ट कोवलेंटली बॉन्डिड होता है मजबूती से अटैच होता है कि वह अलहदा नहीं हो सकता तो इसको हम कहते हैं ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है तो हीम ग्रुप जो साइटोक्रोम इंजाइम में मौजूद है वो एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप काम कर रहा होता है 
और जब यानी इलेक्ट्रॉन इनके पास आते हैं तो हीम ग्रुप तो काफ़ी सारे यानी एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है तो जब इलेक्ट्रॉन इनके पास आते हैं तो आयरन की विलेंसी चेंज हो रही होती ठीक है कभी टू पॉजिटिव हो रही होती कभी थ्री पॉजिटिव हो रही होती ये ऐसी चेंजेस इसके अंदर आ रही होती हैं तो इसमें आपने याद रखना ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि साइटोक्रोम जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो साइटोक्रोम के किस एलिमेंट की विलेंसी चेंज होती है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है तो पहले आपने याद रखना साइटोक्रोम कैरियर्स का नाम है जो इंटरमीडिएट रेस्पिरेटरी चेन में आते हैं उनके अंदर हीम ग्रुप प्रोस्थेटिक ग्रुप के तौर पे इस्तेमाल होता है और उस हीम ग्रुप के अंदर जो आयरन मौजूद होते हैं उसकी विलेंसी चेंज होती है जब इलेक्ट्रॉन आता है या इलेक्ट्रॉन जाता है ठीक हो गया और ये हीम ग्रुप वही है जो हीमोग्लोबिन के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं अब हीमोग्लोबिन क्या है ये आपको पता ही है ऑक्सीजन कैरियर है जो हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर मौजूद होते हैं अब इस प्रोसेस को डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हो क्या रहा है बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का बुनियादी फंक्शन ये है कि जो इलेक्ट्रॉन इसके पास आया है इसकी एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए इसकी एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए उससे एनर्जी प्रोड्यूस करना और एनर्जी कौन सी एटीपी वाली एनर्जी प्रोड्यूस कर वो एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होती है इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे उसको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे अभी हमने सिर्फ डिस्कस करना है कि किस जगह एटीपी प्रोड्यूस हो रही है और कैसे ये काम स्टार्ट करती है पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो मुख्तिक कंपोनेंट हमने डिस्कस किए को इन्जाइम क्यू साइटोक्रोम्स बी है सी है ए है ए थ्री है और आखिर में ऑक्सीजन है ये उसके कंपोनेंट हैं सबसे पहले ये जो मैंने एरो लगाया वो ये एनर्जी के लेवल को शो कर रहे हैं जो जो आप ऊपर वाले लेवल की तरफ जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी एन और एफ टू ये हमेशा उस वक्त बनते हैं जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इनके अंदर आके स्टोर होते तो एन के पास भी और एफ टू के पास भी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होते हैं फर्क दोनों में ये है कि एन के पास ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं और एफ टू के पास कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं इस वजह से एक को मैंने ऊपर वाले लेवल पे ड्रा किया और एक को नीचे वाले लेवल पर ड्रा किया है अब सबसे पहला काम क्या होता है एक चीज जो आपकी बुक में थोड़ी सी मिस है वो ये है कि सबसे पहले एन की स्प्लिटिंग होती है स्प्लिटिंग वही कि जब एन जैसे बनता है एन से एन बनता है तो दो चीज़ें मिला के बनते हैं एन में अगर इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन ऐड कर दें तो हमारे पास एन बनता है ठीक है ये इसकी फॉर्मेशन ये इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो सबसे पहले एक इंजाइम है जिसका नाम है एन ए डी एच डी हाइड्रोजिनेस ये आपकी बुक में नहीं लिखा लेकिन याद रखने के लिए एन जिनेस तो इसके नाम से जाहिर है जो एन से हाइड्रोजन को निकालेगा तो जब ये एन टूटता है तो इससे हाइड्रोजन भी निकलते हैं दोबारा एन बन जाता है और इलेक्ट्रॉन भी निकलते हैं ठीक है अब जो इलेक्ट्रॉन है एन है हाई एनर्जी लेवल पे उसके बाद जब ये इलेक्ट्रॉन अपने ट्रांसफर करता है लो एनर्जी लेवल को तो इलेक्ट्रॉन जब हाई एनर्जी से लो एनर्जी पर आएगा तो ऑटोमेटिकली सबको पता है एनर्जी एमिट होगी एनर्जी की रिलीज होगी और वही एनर्जी एडीपी को एटीपी में बदलने के लिए इस्तेमाल होती है अब कैसे बदलेगी हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो पहला स्टेप क्या है कि एन जो हाई एनर्जी लेवल पर मौजूद है वो टूटा और उससे एन निकला उससे हाइड्रोजन निकले और उससे इलेक्ट्रॉन निकले अब चूंकि इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी पर मौजूद थे अब ये लो एनर्जी वाले कैरियर की तरफ आएंगे तो ये अपनी एनर्जी को रिलीज करेंगे ये अपनी एनर्जी को रिलीज करेंगे तो इस वजह से जो एनर्जी रिलीज होगी वो एडीपी को एटीपी में बदलने के लिए इस्तेमाल होती है बारह दफ हमने डिस्कस किया है एटीपी हमेशा उस वक्त बनता है जब सेल के पास एनर्जी कहीं से आ रही होती है अच्छा उसके बाद को इंजाइम क्यू अब यहां एक पॉइंट जहन में रखें को इंजाइम क्यू के पास इलेक्ट्रॉन आए तो यह रिड्यूस हुआ और एन से इलेक्ट्रॉन निकले तो यह ऑक्सीडाइज हुआ ठीक है तो इस वजह से पहली जो प्रोसेस की लाइन है थ्योरी की स्टेटमेंट है वो ये है कि एन को ऑक्सीडाइज कौन करते हैं कोइंजाइम एंजाइम क्यू इसकी ऑक्सीडेशन हुई है इसकी रिडक्शन या आप ये भी कह सकते हैं एन कोइंजाइम क्यू को रिड्यूस करता है या कोई इंजाइम क्यू एन को ऑक्सीडाइज करता है दोनों तरीके से बाद दफा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो पहली स्टेटमेंट क्या है एन ए डी एच इज ऑक्सीडाइज बाई को इंजाइम क्यू या एन ए डी एच रिड्यूसिज द को इंजाइम क्यू दोनों तरह से ठीक है ये 
अब ये जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ को एंजाइम ने जो एन की ऑक्सीडेशन की है इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके तो ये एक इनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है और ये ए को बनाने के लिए इस्तेमाल होगा अच्छा उसके बाद को एंजाइम क्यू और साइटोक्रोम बी ये ऑलमोस्ट इनका एनर्जी लेवल सेम सेम होते हैं या स्लाइटली सा डिफरेंस होता है स्लाइटली सा थोड़ा सा यानी साइटोक्रोम भी नीचे है तो जब कोइंजाइम क्यू अपना इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी को देगा तो कोइंजाइम क्यू ऑक्सीडाइज हो जाएगा और साइटोक्रोम बी रिड्यूस होगा आपने एक छोटी सी बात जो इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिलेटेड या आगे वाला हमेशा रिड्यूस होता है पीछे वाला हमेशा ऑक्सीडाइज होगा तो साइटोक्रोम भी रिड्यूस होगा कोइंजाइम क्यू ऑक्सीडाइज होगा लेकिन इनके एनर्जी लेवल में इतना माइनर सा डिफरेंस है कि इससे निकलने वाली जो एनर्जी है हम देख रहे हैं ना कि जो जो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आएगा अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा लेकिन इन दोनों का जो एनर्जी लेवल वो इतना कम डिफर करता है कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होते हैं तो ये इतनी कम एनर्जी को रिलीज करते हैं कि वो ए नहीं बनाती तो इस वजह से यहाँ कोई ए नहीं बनेगा अच्छा उसके बाद तो दूसरा स्टेप क्या कोई एंजाइम क्यू इज ऑक्सीडाइज बाय साइटोक्रोम बी तो साइटोक्रोम बी ये रिड्यूस होगा और कोई एंजाइम क्यू ऑक्सीडाइज होगा तीसरा स्टेप साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम सी की तरफ आएगा तो अगेन वही कंसेप्ट साइटोक्रोम बी ऑक्सीडाइज होगा साइटोक्रोम सी रिड्यूस होगा लेकिन ये भी एनर्जी डिफरेंस चूंकि काफी सारा है तो जब हाई एनर्जी और लो एनर्जी लेवल का डिफरेंस ज्यादा हो और छलांग लगानी हो तो काफी सारी एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी एडीपी को एटीपी बनाने के लिए इस्तेमाल होगी तो अगला जो थ्योरेटिकली अगर हम देखें तो तीसरा पॉइंट ये साइटोक्रोम बी इज ऑक्सीडाइज बाय साइटोक्रोम सी लेकिन चूंकि डिफरेंस ज्यादा है इस वजह से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो ये मच एनर्जी टू परमिट सेंथेसिस ऑफ एटीपी तो यहाँ भी एटीपी टी बनेगी अच्छा उसके बाद सी से ए की तरफ अब ये तीनों माइनर माइनर से एनर्जी डिफरेंस पर पाए जाते हैं इस वजह से जब ये छलांग लगा रहे होते हैं तो इतनी कम एनर्जी रिलीज होती है कि कोई ए नहीं बन सकती ठीक है तो अच्छा बुक वाले ने यहाँ थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज कर पहले यहाँ लिखा ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज अब ये क्या है साइटोक्रोम सी रिड्यूस द कॉम्प्लेक्स टू साइटोक्रोम तो जो साइटोक्रोम सी है ये अगले दो साइटोक्रोम के कॉम्प्लेक्स को रिड्यूस करता है तो अगेन जब अगले की बात होगी रिड्यूस पिछले की बात होगी ऑक्सीडाइज तो इसने अगले की बात की तो रिड्यूस का वर्ड इस्तेमाल कर दिया अगर वो पिछले की बात करता तो ऑक्सीडाइज का वर्ड इस्तेमाल होता तो इन शॉर्ट वही हम जैसे मैं जनरल लू बाय पीछे वाला हमेशा ऑक्सीडाइज होगा आगे वाला हमेशा रिड्यूस होगा तो जब साइटोक्रोम ए सी से ए ए से ए थ्री तो इतना कम डिफरेंस है इन तीनों के लेवल में कि जो एनर्जी निकलती है वो ए प्रोड्यूस नहीं हाँ जब साइटोक्रोम ए से ऑक्सीजन में जाता है फिर अगेन एनर्जी का काफ़ी सारा डिफरेंस आ जाता है तो इस वजह से यहाँ भी ए प्रोड्यूस होगी तो जो साइटोक्रोम ए अच्छे इसको कलेक्टली भी साइटोक्रोम ए भी कहा जाते हैं हालांकि ये दोनों अलहदा अलहदा होते हैं लेकिन इसको चुके नाम ही एक इस वजह से साइटोक्रोम ए भी कहा जाता है दोनों को कलेक्टिवली तो साइटोक्रोम ए इज ऑक्सीडाइज बाय ऑक्सीजन तो इस साइटोक्रोम का ए का मतलब ए और ए दोनों है ठीक है वैसे अगर स्टेप बाय स्टेप देखे जाए तो यहाँ ए आना चाहिए तो साइटोक्रोम ए इज ऑक्सीडाइज बाई ऑक्सीजन तो फाइनल जो ऑक्सी हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर है वो ऑक्सीजन है तो जब ऑक्सीजन को मिल जाते हैं इलेक्ट्रॉन तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन रिच इज एट द बॉटम एंड ऑफ द चेन ठीक है तो ये इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन के पास आता है तो ऑक्सीजन इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलेक्ट्रॉन ये तो कहता है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन आने चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते ही वो है जो इलेक्ट्रॉन को हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं और ये फौरन ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं अब ये जो नेगेटिव चार्ज वाला आयन तो हमेशा अकेला नहीं रह सकते इसको कोई पॉजिटिव आयन चाहिए तो ये हाइड्रोजन आयन के साथ मिलता है और एश टू बनाता है अब सवाल ये कि यहाँ हाइड्रोजन आयन आते कहाँ से वो ये वाले जो हाइड्रोजन आयन है वो इतनी देर में यहाँ पहुँच चुके होते हैं तो यही वाले हाइड्रोजन आइन मिल पानी का मालिक्यूल बनता है तो ऑक्सीजन इट इज़ अ फाइनल एक्सेप्टर तो ऑक्सीजन के बारे में जो तीन चार पॉइंट है वो जहन में रखेंगे ऑक्सीजन द मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव सब्सटांस तो हमारे पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी के अंदर मौजूद है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी है क्या जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की सलाहियत हो और ये फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो जो मूव करता हुआ आ रहा है उसका ये फाइनल एक्सेप्टर है प्रोड्यूस वाटर मालिक्यूल ये इसने पानी का मालिक्यूल बनाना है लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है साइटोक्रोम ए से 
ऑक्सीजन की तरफ तो चूंकि लेवल का डिफरेंस काफ़ी है तो यहाँ भी इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि ये ए बनाने के लिए इस्तेमाल होती है अगेन एनर्जी यील्डिंग प्रोड्यूस ए तो यहाँ भी ए बने तो इसका मतलब ये हुआ अगर हम इसको ब्रीफली दोबारा डिस्कस करें तो तीन जगह ए टी पी बन रही जब एन से इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है तब बनती है जब साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम सी की तरफ आता है तब बनती है जब साइटोक्रोम ए से ऑक्सीजन की तरफ आता है तब ये हमारे पास ए टी पी बन रही होगी यानी एन से जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो तीन जगह ए टी पी बना रहा होता है लेकिन जो दूसरी हमारे पास कंपाउंड है एफ ए डी एच टू ये लो एनर्जी लेवल पर मौजूद है तो इसका प्रोसेस ही यहाँ से स्टार्ट होता है कोई इंजाइम क्यू अगर हम प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट करें तो अगर आप देखें तो इसके बाद ए टी पी दो बनेंगे अगर प्रोसेस इसको इस लेवल से स्टार्ट करें तो हमारे पास आगे कितने ए टी बनेंगे दो प्रोसेस उसी तरह होगा इसके भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इसके भी हाइड्रोजन निकलेंगे हाइड्रोजन यहाँ आके ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे इलेक्ट्रॉन ऐसे ही मूव करके जाएगा प्रोसेस उसी तरह आएगा फ़र्क ये है कि ये हाई एनर्जी लेवल से स्टार्ट होते ये थोड़ा सा लो एनर्जी लेवल से स्टार्ट होते इस वजह से जब हम ओवरऑल बात करते हैं कि एन और एफ के जब इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल होते हैं तो एन के इलेक्ट्रॉन तीन ए बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं और एफ टू के इलेक्ट्रॉन दो ए बनाने के लिए इस्तेमाल तो ये रूल हमारे पास है जब भी हम एन की प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं तो उसकी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हुए तीन ए बनते हैं और जब हम एफ की प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं तो दो ए बनते हैं तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है रीज़न आपको मैंने बता दी है इसका एनर्जी लेवल हाई है इस वजह से तीन ए टी बनाते हैं ज़्यादा एनर्जी इसके पास है इसके पास एनर्जी कम है इस वजह से दो ए टी बनते हैं तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है जिससे एन और एफ ए यूटिलाइज होते हैं और यूटिलाइज होने के बाद ये ए बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं अब ए बनता कैसे है तो यहाँ भी कैमी ऑसमोसिस ही होगा जो हमने फोटो के अंदर डिस्कस किया था लेकिन इसको एक दफ़ा दोबारा मैं थोड़ा सा डिटेल से जो अगला लेक्चर होगा उसमें डिस्कस हम करेंगे तो ये डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट है इसको इसी तरह ड्रा आप लोग करेंगे अगर आप बुक में थोड़ा सा गौर करें तो इन दोनों को ऑलमोस्ट एक लेवल पे ड्रा किया गया इनको माइनर से लेवल पे ड्रा किया गया तो ये नहीं है कि हमने तरतीब से इसको इसी तरह ड्रा कर देना एक को ऊपर बनाना है दूसरे को नहीं इनके लेवल्स में भी आप लोग थोड़े से यानी फोकस करेंगे ताकि ये अच्छी तरह जो बुक के अकॉर्डिंग है वो ड्रा हो जाए तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें आमतौर पे शॉर्ट क्वेश्चन में ये चेन ड्रा करना आ जाती है कि ड्रा द रेस्पेरेटरी चेन अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो ये है सारा आपको लिखना होगा शार्ट क्वेश्चन में जो सबसे ज़्यादा इस यानी टॉपिक में शार्ट क्वेश्चन आया है जो मेरी नज़र से गुजरा है वो ये गुजरा है कि वट आर साइटोक्रोम्स या राइट डाउन द कम्पोनेंट ऑफ रेस्पायरेटरी चेंज तो ये दो शार्ट क्वेश्चन इससे बड़े इंपॉर्टेंट हैं तो ये हमारा सेकेंड लास्ट लेक्चर था आज के लिए इतने ही अल्लाह हाफि